এই মোক্ষম সুযোগ তৌফিক সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করেছেন যিনি আমাদেরকে কথা বলা শিখিয়েছেন কথা বলা কে শিখিয়েছেন খালাকালীন সান আল্লা মাহুল বয়ান যিনি আমাদেরকে মেহরবানি করে আলাম না জাহু আইনাই নে ওয়ালে সানাও ও সাফাতাই নে কথা বলার জন্য মুখের ভিতরে একটা জিব্বা কথা স্পষ্ট পরিষ্কার হওয়ার জন্য জিব্বার সামনে এক জোড়া ঠোঁট মাইকের সাউন্ড বক্সের মতো তৈরি করে দিয়েছেন তো সংক্ষেপে স্বল্প পরিসরে দু কথা বলার আগে আরোজ করার আগে আসুন আমরা সবাই মিলে একবার সেই মহান রবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি শুকর গুজারি করি আপনারা কি রাজি আছেন তাহলে সকল প্রকার জড়তা দুর্বলতা সংকীর্ণতা আবিলতা হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে সবাই ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে জজবা এস এবং মহব্বতের আমেজ মিশিয়ে সমস্যারে বুলন্দ আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করে নিজকে উজাড় করে বীর বিক্রমে সিংহ গর্জনে বজ্র বিশানে ফেটে পড়ে উচ্চস্বরে আওয়াজ তুলে একবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করা দরকার না করলে চলে না চলবে না চলছে না চলতেও পারে না কেন না যে মুখটা দিয়ে যে জবানটা থেকে আমরা কালে মাত্র শুকর আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে আমাকে আমাদেরকে শুধু মুখ নয় চোখ নয় আপনার এই সাড়ে তিন হাত ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্যে শরীরের মধ্যে এত মহামূল্যবান কল কবজা যন্ত্রপাতি তিনি ফিট করে রেখেছেন আল্লাহ পাক বলছেন অইন তাউদু নে মাতাল্লাহে তোমার সাড়ে তিন হাত শরীরের ভিতরে যতগুলো নেয়ামত কল কবজা হেকমত আমি আল্লাহ দিয়ে রেখেছি তোমার ডানে আমার নেয়ামত বামে আমার নেয়ামত তোমার সামনে আমার নেয়ামত পিছনে আমার নেয়ামত আমার নেয়ামতের এই মহাসমুদ্রের মধ্যে তুমি সাঁতার কাটছ আমার এই নেয়ামতের যদি শুক্রিয়া আদায় করো শুকর গুজারি করো লাজি দান না কম নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নেয়ামত অনুকম্পা দয়া রহমত আমি বহুগুণে বাড়িয়ে দেব অলাইন কাভার তুম আর যদি আমার নে আমাদের কুফুরি করো না সুখরি করো ইন্না আজাবি লাসাদিন তোমরা জেনে রাখো মনে রাখো আমি আল্লাহ রাজাব সবচেয়ে কঠিন প্রিয় ভাইয়েরা কোরআন হাকিমের চুয়ান্নতম সুরা সুরায় আল কামার সুরায় আল কামার একটা সুরার মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন একটা বাক্য চারবার উল্লেখ করেছেন কয়বার বাক্যটা হলো অলাকা দিয়া সারনাল কোর আনিজেকরে ফাহালমিন মুদ্দাকের নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ এই কোরআন তোমাদের জন্যে বান্দাদের জন্যে কোরআন পড়া কোরআন বুঝা কোরআন অনুযায়ী চলা কোরআন অনুযায়ী বলা কোরআনের আলোকে জীবন গঠন করা আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছি কোরআন বুঝা সবচেয়ে সহজ কোরআন মানা সবচেয়ে সহজ একজন লোক রাস্তা দিয়ে যায় এমন সময় একটা পাগলা কুকুর তাকে তাড়া করেছে কামড়াবার জন্যে লোকটা এখন এই দিক ওদিক তাকায় আর দৌড় দেয় দেখে যে সামনে একটা মসজিদ এখন সে চিন্তা করলো কোনো রকম ঝামেলা দিয়ে এক লাভ দিয়ে 
যদি মসজিদের ভিতরে ঢুকে যেতে পারি তাহলে কুকুরের কামড় থেকে অন্তত বাঁচতে পারবো সে লাভ দিয়ে মসজিদে ঢুকে গেল এখন মসজিদে ঢুকে সে নিয়ত করে ফেললো নাওয়াই তো সন্ন্য তো নেতে কাপ মা দম তো ফি হাজ আল মসজিদ যতটুকু সময় মসজিদে আমি থাকবো আমি এতে কাপের নিয়ত করলাম এক কামে দুই কাম কুকুরের কামড় থেকেও বাঁচলো এতে কাপের সোয়া বোধায় পেল না কি আপনারা বলেন না আমি বোধ বুঝাতে পারিনি এক গুল্লিতে দুই বক একদিকে কুকুর থেকে বাঁচলো এটা দুনিয়াদারি সঙ্গে সঙ্গে এতে কাপের নিয়ত করলো এটা অনন্ত জীবনের পুঁজি এতে কাপের সোয়াব আরেকটা লোক কোরআন জানে না কোরআন বুঝে না শুধু দুনিয়াদারি বুঝে এই লোকটাকে যখন কুকুরটা তাড়া করলো সে লাভ দিয়ে ওই আগের লোকটার মতো মসজিদে ঢুকলো কোনো নিয়ত করলো না জানালা দিয়ে শুধু তাকায় কুকুর কদ্দুর আসছে কদ্দুর গেছে শুধু কুকুর এটা নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা কিন্তু পরকাল আখেরা সওয়াব নেকি এগুলোর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই বা থাকে না প্রিয় ভাইয়েরা আপনি খেতে বসেছেন এখন খাবেন একজন মোমেন সাহেবে কোরআন কোরআনের অনুসারী সে খেতে বসে নিয়ত করল রাবুল আলমিন আমি এখন খাব বাঁচতে হলে খাওয়া লাগে এই খানা খেয়ে এই রেজে এই খাদ্য আমি যদ্দুর পেরেছি যেদ্দুর বুঝেছি অনুধাবন করেছি হালাল পন্থায় আমি এই রেজেকটা কামাই করেছি এখন আমি এই রেজেকটা খাব আল্লাহ এই রেজেকটা খেয়ে এই ভাত রুটিটা খেয়ে আমার শরীরে যে শক্তিটা হবে এই শক্তিটা তোমার দিনের কাজে আমি ব্যয় করব একদিকে পেট ভরল আরেকদিকে সে জেহাদের সোয়াব পেল জেহাদের সোয়াব পেল খানা খেল জেহাদের সোয়াব পেল আরেকটা লোক সামনে খানা এসেছে সুসম বসম করে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে গরু ছাগলও তো এরকম খায় নাকি কিন্তু যে আল্লাহর বান্দা আখেরত যার সামনে আসে তার খাওয়ার ব্যাপারে কতগুলো ব্যারিকেট আছে হুদু দুর্লা আছে শরীয়তের সীমা রেখা আছে নাকি নাই আসুন এই দিক নিয়ে আমি কথা বলবো না আবার আগের কথায় ফিরে যাই ওলাকা দিয়া সারনাল কোর আন আলি জেকরে ফাহারমিন মুদ্দা কেন নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ এই কোরআন যারা মুখস্থ করতে চায় ইয়া সারনা কোরআন মুখস্থ করা আমি সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছি বলুন সোভান আল্লাহ দুই হাজার উনিশ একত্রিশে ডিসেম্বর রাবত আলমী ইসলামী এবং ওআইসি জাতিসংঘ তাদেরকে সহযোগিতা করেছে তারা দুনিয়াব্যাপী একটা সুমারি করেছে হিসাব নিয়েছে হিসাব করে তারা বলেছে বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ এই যে কোরআনের আগে তিনটা আসমানি কেতাব তাওরা জাবুর ইঞ্জিন ও আতাইনা দাউদা জাবুরা দাউদ নবীর কাছে আমি আল্লাহ জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলাম জাবুর কিতাবের কোন হাফেজ আজকে কি আছে তাওরাতের বোধ আছে ইঞ্জিনের বোধ আছে ভাই কেতাবই নাই তাওরা জাবুর ইঞ্জিন নামে পবিত্র বাইবেল নামে ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট নামে তাওরা জাবুর ইঞ্জিন যেগুলো আছে এগুলো নকল নকলের নকল তার নকল তুষ্য নকল আসলের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই কোরআনে আল্লাহ এটাকে বলেছেন ইউ হার রেফু নাহু হার রাফা ইউ হার রেফু তাহারই পরিবর্তন পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন এগুলা করতে 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 
আসল তাওরা জবুর ইঞ্জিল এগুলো নামে আসে কিন্তু কামে নাই কিন্তু আজ থেকে চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর আগে চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর আগে যেই কোরআন আমরা নবীজির মাধ্যমে পেয়েছি সেই কোরআনটা যেইভাবে এসেছে এখন পর্যন্ত সেইভাবে আসে না নাই জোরে বলেন আজকে আধুনিক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকগণ বলছেন আধুনিক বিজ্ঞান মডার্ন সায়েন্স আজকে তার পূর্ণতা এসে পৌঁছেছে ম্যাচিউড হয়েছে কথা ঠিকই আধুনিক বিজ্ঞান যেই যেই লাইনে যেই যেই চ্যানেলে বাদেক হয়েছে পূর্ণতা পেয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সবগুলো চিন্তাধারা কোরআনে এসে মিলে গেছে আর যেগুলো এখনো কোরআনের সাথে মিলছে না কোরআন বলছে এক রকম বিজ্ঞান বলছে আরেক রকম বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের এই লাইনগুলো চ্যানেলগুলো এখনো মেসিউড হয়নি এখনো বাদেক হয়নি এখনো না বাদেক এখনো পরিপূর্ণ হয়নি এ পর্যন্ত যতগুলা লাইনে দেহ বিজ্ঞানী যারা সমাজ বিজ্ঞানী যারা মহাকাশ বিজ্ঞানী যারা তারা যতভাবে যতখানে কোরআন নিয়ে যত রকম গবেষণা করেছে গবেষণা করার পরে তারা স্বীকার করেছে হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার বুকে একটা মাত্র গ্রন্থ আছে অবিকৃত হু বহু অবিকল যেই গ্রন্থটা আছে সেটার নাম আল কোরআন এটা বুঝার জন্য আরেকটা উদাহরণ আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার কম্পিউটারের চাইতে বড় কিছু এখনো আবিষ্কার হয়নি যদি কোনো দিন হয় তখন দেখা যাবে আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে আত্মসমর্পণ করেছে যে আমরা কোন ঘোড়ার দিন কম্পিউটার দেখা যায় ইসলামের কোরআন মুসলমানের কোরআন কম্পিউটারের বাবা দেড় হাজার বছর আগে একজন অক্ষর জ্ঞানহীন নবী তবে নবীকে মূর্খ এটা কল্পনা করলে কিন্তু কবিরা গুণা হবে অক্ষর জ্ঞান ছিল না লিখতেও জানতেন না পড়তেও জানতেন না তারপরও কাফেররা বলেছে ওয়াকুল ও নাফতারাহ মোহাম্মদ রাতে বানায় দিনে শোনায় রাতে বানায় দিনে শোনায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন ফাতু বেসুর মিমেসলিহি মোহাম্মদ অক্ষর জ্ঞান জানে না পড়তে জানে না লিখতে জানে না একজন নিরক্ষণ নবী তিনি রাতে বানান দিনে শোনান তোরা বানা বানাবার চেষ্টা করেছে তারা একবার নয় বারবার বানাতে পেরেছিল জোরবাল পেরেছিল সবচেয়ে আশ্চর্য কথা কোরআনের প্রথম আয়াত যেটা বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম এটা প্রথম আয়াত আপনারা বলেন এটা তো বিসমিল্লাহ সব সুরের আগে আসে এটা একদিকে বিসমিল্লাহ আবার সুরায় নমল সেখানে যান সেখানে আয়াতের ভিতরে আসে ইন্নাহু মিন সোলায় মানা ও ইন্নাহু বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম আল্লাহ আকবর তাইলে বিসমিল্লা শুধু বিসমিল্লা নয় কোরআনের মাঝখানের একটা আয়াত কম্পিউটার হিসাব করেছে এই বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম এই প্রথম আয়াতে উনিশটা আরবি অক্ষর আছে কয়টা আজকে বাড়ি থেকে একটু গণনা করে দেখবেন উনিশটা কোরআন পাকের আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন সর্বোপরি উনিশ তদুপরি উনিশ এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডক্টর রাশাদ খলিফা ডক্টর রাশাদ খলিফা এই কম্পিউটার বিজ্ঞানী পুরা কোরআনকে কম্পিউটারাইজ করেছে করার পরে দেখেছে আলিফ যত হাজার বার আছে কোরআনে আলিফ এগুলো একত্র করে যোগ করেছে যোগ ফলকে উনিশ দিয়ে ভাগ করেছে মিলে গেছে বা যত হাজার বার আছে 
এগুলাকে একত্র করে যোগ করেছে উনিশ দিয়ে ভাগ করেছে মিলে গেছে এইভাবে ইয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা অক্ষরের যোগ ফল উনিশের বিভাজনে বিভক্ত এখন যদি কেউ আলিফ একটা বাড়ায় তখন কম্পিউটার উনিশ দিয়ে ভাগ দিলে রেড সিগনাল লাল বাতি জ্বলবে দিস ইজ রং 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 এটা ভুল ভুল বাস্তবে কোরআন এটা নয় তিরিশ পাড়া কোরআনে আল্লাহ রবুল আলমিন বিভিন্ন আম্বিয়া কারাম তাদের ঘটনা এগুলা তুলে ধরেছেন একজন উল্লুল আজম পয়গম্বর ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের ভাই বেটা আপনারা জানেন লুত আলাহ সাল্লাম ও ফিলিস্তিনে ছিলেন জেরুজালেম চাচা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বললেন আমি এখানে তাহিদের দাওয়াতি কাজ করে যাই তুমি একটু ট্রান্স জর্ডানে যাও ট্রান্স জর্ডান জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের মাঝখানে এলাকার ভৌগোলিক নাম ট্রান্স জর্ডান চাচা ইব্রাহিম তাকে সেখানে পাঠালেন তিনি সেখানে গিয়ে নিউবাসী তাদের তখন বদব্যাসীর সমকামিতা হোম সেক্সুয়াল পুরুষে পুরুষে সমকামিতা লাওয়াত লুত আল্লাহ সাল্লাম সেখানে গিয়ে বললেন যে তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষের সাথে এইভাবে সমকামিতায় লিখতে হয় এস এটা আকবর কাবায়ের এটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন খবরদার এটা জেনার চাইতেও জঘন্য তোমরা এটা ছাড়ো কমের কিছু নেতা বলল যে লুত নতুন করে এখানে এসে পাক পবিত্রতার ওয়াজ করতেছে লালুখ রে জান্নাকাইয়া লুত লুত তোমাকে গর্দানে ধরে আমাদের এলাকা থেকে বের করে দেব আও লাতা উদুন না ফি মিল্লাতে না অথবা আমরা যেটা করি তুমি এটাকে সাপোর্ট করো একজন নবীর পক্ষে কি সম্ভব ইতিহাস অনেক লম্বা তারা যখন চরম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল একদিন বিকেল বেলা আমাদের আসরের সময়ের পরে পরে ফিলিস্তিনে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের বাড়িতে দুইজন মেহমান আসলেন আমি ডাইরেক্ট কোরআন বলছি বাংলায় কালু সালামা দুইজন মেহমান এসে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে সালাম দিলেন ইব্রাহিম জবাবে বললেন সালামুন কাউমুন মুক্রামুন আমার অপরিচিত হলেও অপরিচিত হলেও সম্মানিত মেহমান আপনাদেরকে আমি সালাম দিচ্ছি এখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম মেহমান ছাড়া খানা খেতেন না সঙ্গে সঙ্গে একটা গরুর বাসুর এটা জবাই করে রান্না করে দস্তরখানে আনলেন মেহমান দুইজন বৈঠকখানা বসা তাদেরকে ডাকলেন তাফাত দল তাফাত দল মেহমানরা আসুন আমার সাথে খানায় শরিক হল দুজনের একজন বললেন আমরা তো খাই না আমরা তো খাই না ফাহি নফসিহি ফি ফা মেহমান একজন যখন বললেন আমরা খাই না তখন ইব্রাহিমের মনে একটা ভয় ভীতি এটা সৃষ্টি হলো এনারা খান না তাহলে এনার মধ্যে মানুষ নন অশরীরি সুপার ন্যাচারাল আতি প্রাকৃতিক অন্য কোনো মাখলুক খাবেন না কেন কে আমাদের খাওয়া লাগে না ফেরস্তাদের মধ্যে খাওয়া লাগে নূরের তৈরি সদা পবিত্র ফেরস্তাদের উজু যায় না পেশাব করে না পায়খানা করে না আবার উজু দ্বিতীয়বার করাও লাগে না যেই ফেরস্তা শেষদায় আসে অনন্তকাল শেষদার মধ্যে আসে যেই ফেরস্তা রুকুতে আসে সৃষ্টির পর থেকে কে আমার পর্যন্ত রুকুতে থাকবে যেই ফেরস্তা বসে বসে অনাহানু নুসাব বেহু বেহাম দেখা অনুকাত বেশু লাগে কেউ সুবাহ আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ জিকির করে কেউ আল্লাহর প্রশংসা করে এইভাবে অনন্তকাল তারা আল্লাহর এবাদত রুকু সেজদা তাজবি তাহলে এগুলো করে যাচ্ছে 
ফেরেস্তাদের এবাতাদের মধ্যে কোন দাড়ি নাই কমা নাই ফুল স্টপ নাই হাইটেল নাই বিরাম নাই বিরতি নেই অনন্তকাল ধরে করে যাচ্ছে আল্লাহ বলেন তোদের নসিবে পাশ নাই এত খাটনি করেও ফেরেস তাদের পাশ নাই কেন ফেল করার যোগ্যতা আমি আল্লাহ তোদেরকে দেই নাই সুতরাং তোরা যত পাশ করো পাশের কোনো দাম নাই আবার গরু আপনার দাইল খাটটাও আপনার সকালবেলা রশিটা খুলে বান্দন খুলে দাইল খাতের আইলে নিয়ে কিনারে নিয়ে গরুকে ভালো করে ওয়াশ করলেন ওরে গরু তুই আমার গরু এটা আমার ডাল খেত আমি ডালগুলো নেব তোকে খরগুসিগুলো নতুন রূপে বানাইয়া মানুষ যেমনি না চাও কয় না যেমনি না চাও তেমনি নাসি পুতুলের কি দোষ তাহলে কিছুই বুঝলেন না কিছুই জানেন না জাপানের এক বৌদ্ধ সাংবাদিক আমাকে এই প্রশ্নটা করেছিলেন জাপানের রাজধানী টোকিওর সবচেয়ে বড় হল রুমে বক্তব্যের পরে এরপরে ভদ্রলোক আমি প্রশ্নের জবাব দিলাম ভদ্রলোক এখন খুব খুশি বারবার অনুরোধ করে যে আমার বাসায় আপনি একটু যদি আসেন ইউ আর ইসলামিক স্কলার ইউ আর সো অ্যান্ড সো আমার খুব প্রশংসা করল কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করেছে যে মানুষ পাপ করে অন্যায় করে আল্লাহ তৌফিক দেয় আল্লাহ যদি তৌফিক না দিত মানুষ পাপ করত না নিষিদ্ধ কাজ করত না এখন মানুষের দোষ হবে কেন সব দোষ আল্লাহ সবাই পড়ে না উজবিল্লা ভাই খাওয়ার নিয়ে তো যাই নাই আমি তার থেকে ওয়াদা নিয়েছি আপনার সামনে যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে সেখান থেকে আমি এক কাপ চা আপনি এনে দেবেন আমি খাবো দিস অ্যানাফ এখন বাসার দিকে ঢুকার সময় ভাই পেঁপে গাছ একটা বিশাল পেঁপে গাছ প্রত্যেক ডোগার মধ্যে পেঁপে এক একটা কিং সাইজ রয়্যাল সাইজ কদুর চেয়ে বড় আরো মোটা কয়েক মন হবে আমি তার বাসার সামনে পেঁপে গাছের সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম শুধু এটা দেখি এইভাবে দেখি আল্লাহ নেয়ামত আল্লাহ কিভাবে দিয়েছেন এইবার বললাম মাই ডিয়ার জেন্টেলম্যান প্লিজ গিভ ইউ এ নাইফ দয়া করে আমাকে একটা ছুরি দেন বড্ডলক হেসে বলে আপনি মেহমান আসছেন ছুরি দিয়ে কি করবেন বলে আপনি আনেন না আগে দৌড়ে বাসায় গেছে ছুরি একটাও এনেছে এনে তারপরে আমাকে দিয়েছে হ্যাঁ বলে আপনি আমাকে ভক্তি করেছেন শ্রদ্ধা করেছেন আবদার করেছেন আপনার ঘরে আমি এসেছি আমি এখন ইয়োর গেস্ট আমি এখন আপনার মেহমান আপনাকে আমি অনুরোধ করি দুই হাত জোর করে বলি এই পেঁপে গাছটা কে লাগিয়েছে কাইয়াম আইয়াম আইয়াম আমি নিজের হাতে লাগিয়েছি এমন আইডিয়ার জেন্টেলম্যান আপনাকে আমি অনুরোধ করি এই শরীরটা হাতে নেন ভদ্রলোক বলে হাতে নিয়ে কি হবে নেন না আগে হাতে নিছে এবং এইবার আপনি আপনার লাগানো এই পেঁপে গাছটা গোড়া দিয়া কাটেন এমনভাবে কাটবেন যেন আলাদা হয়ে যায় হোয়াই হোয়াই কেন কাটবো কেন কাটবো এবার আমি অনুরোধ করেছি আপনার একজন অমুসলিম বন্ধু আপনি কেটে আমার একটু খুশি করেন কেন নেবা আমি এটা কাটবো না আমি বললাম তাহলে হালে পাগল তাহলে ঠিক পেঁপে গাছ কাটেন না কেন কা আমার ক্ষতি হবে গরু কিন্তু এই ক্ষতিটা বোঝে না কি ছাগলও বোঝে না বোঝে কিন্তু লাভ ক্ষতি সোয়াব গুনা নেকি বতি এটা গরুয়ে বোঝে না হায়ার জানোয়ারে বোঝে না কিন্তু মানুষ বোঝে ঠিক কি না বলেন এই বিশ্বেও চরা চরে একটা চোর খুঁজে বের করেন যে চোরটা আল্লাহ রাস্তে সোয়াবের নিয়তে চুরি করেছে একটা চোর বাইর করেন একটা লুচ্চা জেনাকার খুঁজে বাইর করেন যেই জেনাকারটা আল্লাহ রাস্তে সোয়াবের নিয়তে জেনা করেছে পাওয়া যাবে কিন্তু গরু ছাগলের জীবনে এগুলা নাই 
আপনার গ্রামে রাতো মালির বলন কত মালিক দামড়ি করে সাথে জেনা করেছে এখন এই বলদ আর দামড়ি দুটোকে রশি দিয়ে বেঁধে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে নিয়ে গেছেন চেয়ারম্যান সাহেব অমুকের বলদ আমার গাভির সাথে জেনা করেছে আমি এটার বিচারের জন্য এনেছি চেয়ারম্যান সাহেব বিচারের আগে লোকজন ডেকে বলবে সালার মাথায় আগে একটু পানি ঢাল সালার তার ছিঁড়ে গেছে গরুর বিচারের জন্য আমার কাছে এনেছে তাই যে গরুর জীবনে জেনা নাই পাপ নাই নিজেরটাও খায় পরেরটা বোধ খায় না জোরে কর কিন্তু আপনার জীবনে আল্লাহ রায়নে আপনি বাঁধা मानुषर गुरु छागल पीछन दिए रास्ता टाइम दिए रेलवे रास्ता এই রাস্তার উপরে আজকে বিকালে মনে করুন দুইটা কুকুর শুয়েছিল এই সময় বাজারের দিক থেকে ঐতিহ্যবাহী সোনাই মুড়ি কষাই দোকান থেকে একটা কুকুর এক টুকরা হাড্ডি কুকুর গরুর হাড্ডি এটা মুখে করে নিয়ে যায় ওই কুকুর দুটা যখন দেখল তার একটা জাতি ভাই হাড় মুখে করে নিয়ে চলে যাচ্ছে तक ओ कूक दुटा बोल ठीक है भाई इटा तुम्हार कमाई तुम रोजगार तुम्हें बाड़ी नहीं बीबी बाच्चा नहीं खतर जमा खाओ आपजन केड़े खाईनाजन हाइजैको करीनाजन केड़े खाओ हमारे मकर तहार ही कबीरा गुना ये कथा बोले कूक दुटा जगह शुए थ ना कि भाई देखते जत देरी संगे संगे घेत घेत भोग कर ওই কুকুরটাকে ঘেরাও করবে কামড়াবে রক্ত ঝরাবে আহত করবে ক্ষত বিক্ষত করে ওর হাতটা কেড়ে নিয়ে আসবে কেড়ে নিয়ে এসে এই দুই হাইজাকার ভাগ্য করে মিলেমিশে খাবে ঠিক না এই দুইজনের মধ্যে আবার কালমার্সের ডাস ক্যাপিটাল প্রয়োগ করা লাগবে সারভাইভাল ফর দা ফিটেস আমি কোরআনের সাথে মিলিয়ে বলছি কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হবে তাহলে জায়গা থেকে টাকা ছিনতাই করে মোবাইল ছিনতাই করে ডাকাতি করে এক ডাকাত আর এক ডাকাতকে এক হাই জাকার আর এক হাই জাকারকে ছুরি মেরে দশ ইঞ্চি ঢুকায় না বোধ হয় জোরে বলেন জোরে বলেন হাই জাকের মাল ভাগ করতে গিয়ে এক হাই জাকার আর এক হাই জাকারকে বোধ হয় গুলি করে না আপনারা বলেন আগে যে কুকুর দুইটা কামড়া কামড়ি করে আর একজন এটা কেড়ে খাইছে সেই কুকুর দুইটা আর এই দুই পায়া মানুষ টুপি কুতুত কুকুর দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে 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 কি পার্থক্য কোরআন বলছে বিকালে আরেকটা কুকুরের সাথে কামড়া কামড়ি করে তার হাড্ডি জোর করে নিয়ে দুই হাইজাকার মারামারি করে একজন একা খাইছে কুকুরের কোন আমল নামা নাই গুনা নাই কবিরা নাই সগিরা নাই কুকুরের জন্য এটা হালাল উলাই কালা নাম যেমন কুত্তা তেমন কাম কুত্তার আমল নামার উদ্যোগে বোধ হয় কবিরা গুনা দেখা হয়েছে সগিরা আমল নামাই তো নাই কিন্তু আপনার আমল নামা আসে না নাই জোরে বলেন হাসুর দিন আল্লাহ আমল নামা হাতে দেবেন দিয়ে বলবেন একরা কেতা বাক না বন্ধা এটা তোমার আমল নামা তুমি একটু পড়ে দেখো কাফা বেনাফসেকালিয়া আলাইকা হাসিবা এই আমল নামাটা পড়ে তুমি তোমার নিজের বিচার নিজে করো বান্দা আমল নামা হাতে নেবে হাতে নিয়ে পড়বে বলবে সুভান আল্লাহ হে মা হাজ আল কিতাব সুভান আল্লাহ এটা কেমন জীবন ডায়েরি সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কোন দিন কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি হাঁটার সময় কোন দিকে কয়বার তাকিয়েছি কোন নিয়তে তাকিয়েছি কয়বার চোখের পলক ফেলেছি কয়বার ডুগি লেছি এগুলো পর্যন্ত লেখা আছে কিচ্ছু বাদ নাই এখন কেন্ডা ঠেঁডা বন্দায় দেখবে লাল দাগ বেশি বাসার কোনো 
আশাও নাই উপায়ও নাই এবার তেরামি শুরু করবে বিটকেমি শুরু করবে রবুল আলমিন এত লাল দাগের কাজ এত গুণার কাজ আসলে আমি করি নাই তোমার দুই ফেরেস্তাকে রামান কাতে বিল আমার সাথে দুশ্মনি করে আরেকজনের লাল দাগের কাম গুণার কাম এগুলো আমার খাতায় লেখছে রবুল আলমিন দয়া করে আমার সত্তর বছরের জীবনের এই আমল নামার খাতাটা আবার একটু রি এক্সামিন করো রিস্ক্রুটিং করো আল্লাহ বলবেন কুল্লাম রিম বেমা কাসা বা রাহি না এই তোর আমল নামা ডান দিকে নেকি বাম দিকে বদি মাঝখানে তোর একটা চেহারা মুখের চেহারা ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টের মতো আল্লাহ লাগিয়ে দেবে পাসপোর্টে চেহারা আছে না আছে আছে এখন ফর এ টাইম বিল আল্লামা জারুল্লাহ জামুক শরীর রহমতুল্লাহ আলাই কুল্লাম রিম বেমা কাসাবা রাহি না এ আয়াতের তাফসির লিখতে গিয়ে লিখেছেন যে চেহারা দুইটা যদি আল্লাহ এক রকম বানাইতেন হাসরের মাঠে অকিলা কিলি গুতা গুতি লাগাইত আল্লাহ আমি না ও ঠিক না বলে আদম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুইজন মানুষের চেহারা বোধ এক রকম বানাইছে জোরে বলেন দুইজনের চেহারা যদি এক রকম এক গ্রামে এক এলাকা হইত বউ বেসারির কি দশা হইত খুব চিকন কথা কিন্তু জেদ্দাতে এই কয়েকদিন আগেও আমি জেদ্দাতে গিয়েছি দেখেছি সেখানে এমন কিছু দোকান আছে আন্ডারগ্রাউন্ড মাটির নিচে সেখানে দুই নম্বর পাসপোর্ট এগুলা বানায় কল্লাকাটা পাসপোর্ট কল্লাকাটা পাসপোর্ট কল্লাটা কেটে ফেলে এখন যার দরকার তার ফটোর কল্লাটা এখানে লাগায় এটা যখন শুরু হয়ে গেল আন্তর্জাতিকভাবে পুরো দুনিয়াতে পুরো বিশ্বে এখন পাসপোর্টের যেই ফটো আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় যারা আসা যাওয়া করে ভ্রমণ করে তারা জানেন এখন পাসপোর্টের এই ফটো এটার উপরে নির্ভরযোগ্যতা নাই তারা আইন করেছে এখন এই ফটোতে হবে না ফিঙ্গার প্রিন্ট ফিঙ্গার প্রিন্ট আঙ্গুলের সাপ এটা নিতে হবে আদম থেকে কে আমার পর্যন্ত দুইজন মানুষের আঙ্গুলের সাপ একটার সাথে আরেকটার মিলবে না আল্লাহ কি শিকন কি সূক্ষ্ম জিনিস কত বড় কারিগর কত বড় শিল্পী রে ভাইয়েরা তাইলে সেখানে দুই নম্বরই করে পার পাওয়ার কোনো উপায় নাই যারা সলাদ কায়েম করবে তৌফিক থাকলে জাকাত আদায় করবে তৌফিক থাকলে থাকলে জীবনে একবার আল্লাহর ঘর বৈতুল্লা জেয়ারত করবে আর এগারো মাস পরে এক মাস রোজা রাখবে এই তো আসতেছে ঠিকই না বলেন তাহলে বুনিয়াল ইসলাম আল্লাহ খামস ইসলামের ভিত্তি পাঁচটা পিলারের উপরে দিস আর ফাইভ হোলি পিলার অব ইসলাম ইসলামের এই পাঁচটা খুঁটি পাঁচটা পিলার যেটার উপরে ইসলামের সৌধমালা দাঁড়িয়ে আছে কাল রসুল বলুন সাল্লাহ মান কাল আল্লাহ খালাল জান না আল্লাহর যে বান্দা আমি নবীর যে উম্মত ইসলামের একবার প্রথম প্রাথমিক পর্যায়ে লাইলাহিল্লাহ যে স্বীকার করবে মেনে নেবে পড়বে সে জান্নাতে যাবে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লাইলাহিল্লাহ মুখে বললে চলবে না তাসদিক বিল জেনান মুখে উচ্চারণ করতে হবে আমার বিল আর কান লাইলাহিল্লাহ ডিমান্ড দাবি এগুলো পূরণ করতে হবে ঠিক না বা ঠিক তাহলে হাসরের কঠিন দিনে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রথম সলাতের হিসাব নেবেন সলাতের আর কোরআনে পাকে সলাতের তাকিদ আল্লাহ সবচেয়ে বেশি করেছেন সলাত প্রথম মাতা কামাত আলাইহে কে আমাতন যে লোকটা মরে যায় মরে গেলে তার কেয়ামত শুরু হয়ে যায় 
المیت فی القبور کل گری کے فی الماء قبر ایک تا مردہ کے جگہ سوانا ہوئے گبیر شاگر احبو ڈوبو کھاو مانوشیر مدو تارا بستا ہوئے پری بھائی را ایتا بزر جن نے آبار آرکٹو شامنے جائی اپنے نمازی روزہ دار دین دار ایمان دار صاحب عمل صاحب قرآن اپنا بیشر میں اد شیش بیشر میں اد بزر ایک امر میں اد شیش لکل نفسی نجل فیضہ جاء آجلہم لا یستاکرون ساتاؤں والا یستاکدمون دنیا اور ایک اما بیشا ایدر میاد بارانو زائے ٹھیکی نہ بولین کینٹا آپ لکے سے ایک اما دیئے پتھائی سے ایدر وان ٹائم وان ٹائم for your long or short life آپ نا شنکیب تو آتھا با دیرگو زیگو نر جننے وان ٹائم اللہ سیل مہر کرو سن جکھن اپنا بیشار میں آج چھے شوئے زبے اللہ پاک مالک الموت آزرائل کے بول بین یا مالک الموت خوز حاضر رجل ہے مالک الموت اموک گرامیر اموک کر چھلے تو موک تار بیشار میں آج آر پاس منیٹ آسے تمہیں شہی دیگے زاؤ ای پاس منیٹ گے دی تار شوری چھے کے روٹا آلادہ کرے امی اللہ رکس زما دیو کار کس زمان ہو کے زورے بولیں نمازی ایمان دار دین دار روزہ بھی اللی نے کتھا ہے کہ اللہ انہ کتاب الابرار لفی اللیین اما جاکما اللیون کتاب مرکوم فرشتر شات اسمان پہ رئیے صدرت المنتہ پہ رئیے بیت المامور پہ رئیے علم ناسوت علم ملکوت پہ رئیے اللہ پاک گرہ شازیم عرش معاللہ جکھانے نوی جی جکھانے میرا جی گئے سیلن عرش معاللہ نیچے ایک تا بہشت ٹکڑا سے ایک ٹکڑا تا نمولی اللی اللی نے سادر پر اللہ رارش ہمیں کی مجھتے پیرے سن اللی بہشت ایک تا انشو ایک تا ٹکڑا اللی نے سادر پر اللہ رارش دل نمازی روزہ دار ایمان دار دین دار تار روٹا اللی نے شکھنی نی رکھا ہو بے حشر ماتھے اٹھا اگ پر جنتو اے انتر برتی کا لن شمائے اے اللی نے مدد بیشتے جتو نیامتا سے کھجدو آسے شوزک شویدہ آسے آلو باتا شا سے اللی نے اپنا روح بیشتے شب کیسے بھوک گر بے کلا کوکھن نوائے بندہ تمہیں جام ہونے کرو ستا نوائے اوینہ کتاب الفجار لفی سجین بین مزی بیروز داری فاسق فجار اوبششی دھرمہارا دنیا گلام تارا جکھن مارا زبے دادر روٹا سجین زبے صحابہ اکرام آرز کر لینیا رسول اللہ اللین کو تھا ہے جکھن نمازی ایمان دار روزہ دار روزہ بے بیشتر نیامت بھگ کر بے اللین جا کو تھا ہے نبی شنکھے بے بل لینی اللین فی تحت عرشی رحمان رحمان عرشی نیسے رحمان عرشی سایائے نکر روح حشر مٹھے راک پر جو دو شکانے تھک بے اب ان بیشتر نیامات شوشما شندر جو ابھی لو بھوک کر بے پڑھیں الحمدللہ کاللہ ککھنو نوئے بندہ جو تو شہز مونے کرو سو بے پتہ تو شہز نوئے بے پتہ تو سہز دائیں اوئی نہ کتاب الفجار نشچوئی جارہ بین مزی بیاروز داری اوئی ششی دھر مہارا جارہ موت کھائے زوا کھائے گازا کھائے زوا کھلے جارہ فینسی ڈیل کھائے یابا کھائے پوپی کھائے ہیروین کھائے نشا کھائے دنیا تے مورا راگے تارا مورا زائے تدر ہاتھ، تدر بال، تدر لیبر، تدر کیڈنی، تدر پوشٹیٹ لان، کل مسکر حرام جو تو کل کی گازہ کھلو، جو تو ڈوز موت، ہیروین پینسی لیل کھلو تر ہاتھ، بال، فوش فوش لان، سکیڈنی، اگلا میں دے ایفیک کرتے 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 اگلا فانکشن لیس ہوئے زائے، اوکے زو ہوئے زائے اگلا ہر کھاز کرتے، ایرا، امر اللہ کے کسی زباک چلی سے راگے مارا گے سے شیطان نے آمد کھائیتے کھائیتے شیطان نے آمد 
খাইতে খাইতে কিল্লা ফতে কিছুদিন আগে এক বুড়ি আমার কাছে কত মানুষ আসে ভাই আমি পিরও না কোনো আলেমও না জাল মেরেছে খারাপ মানুষ কেন আসে আমি জানি না এমন কোনো দিন যায় না আল্লাহ শোকর কখন না আমার ঘরে দুধ আসে না অন্যান্য জিনিস আসে না তো এক বুড়ি কিছু ফল নিয়ে আসে ছেলে একটা নিয়ে আসে লিন অ্যান্ড থিন এই আদা মরা কোথায় কোথায় আনে আমি বললাম মা আপনি কি বলবেন নোয়াখাইলা ভাষায় কই হুজুর আপনার কাছে আসি আর এই হোলা গেল একখানে দোয়া করেন আগে মা আমাদের হোলার কি হয়েছে এর আগে দুইবার বিয়া করাইছি বৌদ্ধ লুকা চলে গেছে এখন অমুক বাড়িতে হুজুর আপনি বাড়ি গিয়ে চিনেন সেখানে বিয়ের জন্য চাইতে আসি তারা আমার ছেলের কাছে বিয়া দেবে না আমি বললাম বউ দুগা গেছে এখন আরেকখানে বিয়া করাইতে চান তারা মেয়ে দেবে না আপনার ছেলে কিছু খাইটায় নাকি হুজুর কেমনে দেখছেন কেমনে দেখছেন আমি বললাম তার লিভার গেছে কিডনি গেছে হার্ট গেছে বাল্ব গেছে তার সেক্সুয়াল পাওয়ার যৌন শক্তি এটা জিরো হয়ে গেছে এখন বউ লালন করা ধারণ করার মতো কোন যোগ্যতা তার হুজুর কেমনে কইলেন শেষে বউ জিজ্ঞা গেছে দুপুর রায় সিল্লে সিল্লি শুনি দুয়ার ঠেলি হাঁদাইছি হাঁদাই দেয় বউ আর হলার গাল কাল স্যান্ডেল দি হিডে আর কয় ও ঝাড়ুয়া ও করিয়া তোর কালো মুতি রে যাই 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 মাফ করবেন মাফ করবেন এটা হলো বর্তমান সমাজের অবস্থা আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইরা আগামী দিনে তোমরা এলাকার নেতা তোমরা চেয়ারম্যান তোমরা কমিশনার তোমরা মেম্বার তোমরা পুলিশ তোমরা ওসি তোমরা ডিসি তোমরা প্রশাসক এখন এই ইয়াবা গাঁজা এগুলো খেয়ে খেয়ে তোমরা আন্দোলনের সময় কাপড় ডুলে ডুলে আনে কথা কইতে ভালো করে কইতে পারে না তাইলে তোমরা হাফ ডেথ মরা না হইলো আদা মরা নিজেরই নিয়ে চলা কষ্ট সমাজকে নিয়ে চলবে কিভাবে আমার কলিজার টুকরা যুবক তরুণ ভাইয়েরা আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ আপনারা কি চান সমাজের কাছে আপনি দিকৃত আপনার এলাকায় যে ছেলেটা গাঁজা খায় হিরোইন খায় ফেন্সিলিন খায় সমাজের মুরব্বীরা সাধারণ লোকেরা তারে খুব ভালো জানে ঠিক না জোরে কন জোরে কন আরে ওই কুত্তার দিকে ছয়বার তাকায় কিন্তু ওই মধ্যরের দিকে তাকায় না কই জারু এত খাইতে খাইতে শেষ ঠিক কি না বলেন হেজিয়ন ফিট দুনিয়া মরার আগেই বেজ্যতি শুরু আর ওই আমাল কেয়ামতি ইউরাদ দু না এলা আসাদ দিল আজাব তাইলে নেশা করা যাবে না নেশা খাওয়া যাবে না আমার কলি যার টুকরা যুবর ভাই এলা আমি কি আপনারকে বুঝেতে পেরেছি এবারে আসুন সিজিনের কথা বলছি আমি এবং সামনে যতটুকু সময় আমার হাতে আছে আমি সিজিন নিয়ে কথা বলবো বেনমাজি বেরোজদারি ফাঁসে খুঁজ্জা মদখোর জুয়াখোর গাঁজাখোর নেশাখোর ইয়াবাখোর তারা যখন মারা যাবে তাদের রুটে সিজিনে যাবে কাল্লা ওই না কিতাব আল ফুজ্জারে লাফি সিজিন অমা আদরা কামা সিজিন হ্যালো বি আপনি কি জানেন সিজিন কোথায় কেতাব মারকুম সাত্তাবক জমিন পেরিয়ে জমিনের নিচে তাহাতাল আরো দে বাহার জমিনের নিচে মহাসমুদ্র কোরআন আল্লাহ বলেছেন আমি এই জমিনকে পানির উপরে বিশিয়েছি তাইলে জমিনের নিচে কি মহাসমুদ্র মহাসমুদ্রের নিচে আগুনের সমুদ্র আই রিপিট এই জমিনের নিচে পানির সমুদ্র পানির সমুদ্রের নিচে আগুনের সমুদ্র এই কিছুদিন আগে প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় মাঝখানে একটা পাহাড় সেটার ভিতরে এমন আগুন এমন আগুন এমন প্রদাহ এমন শুরু হয়েছিল সে আগুনের তাপে উত্তাপে পাহাড়টার মাথা ফেটে গেছে মাথা ফেটে আগ্নেয়গিরির মতো লাভা শিসা সুনাপাথর এগুলা উঠতে উঠতে এত উপরে উঠছে দশ হাজার মাইল উপরে উঠেছে এবং এই দিকে দশ হাজার মাইল 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 চার দশে 
চল্লিশ হাজার মাইল পুরো এলাকা পুরা মাটি ঢেকে গেছে আটলান্টিক মহাসাগরের তলে সেখানে একটা পাহাড় বিস্ফোরণ এসে আর আগ্রাগিরি কোন সময় বিস্ফোরণ হয় তার নিচে যে আগুন আছে লাভা আছে সোনা পাথর আছে যেই উত্তাপ আছে সেই উত্তাপে পাহাড় যখন সহ্য করতে পারে না গল 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 করে পাথরগুলো গলে যায় গলতে গলতে যখন এইটা গলিত পাথর লাভা চুনা পাথরে ভরে যায় ধারণ করতে পারে না ধ্রিম করে ওই পাহাড়ের মাথা ফেটে যায় গল 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 করে উপরের দিকে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত শিক্ষিত ভাইরা বুঝে গেছেন আপনারা সবাই বুঝে গেছেন আশা করি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো মানুষ এত তথ্য প্রযুক্তির পর বলে যে আটলান্টিক মহাসাগর বা প্রশান্ত মহাসাগরে এরকম আরও একটা দুইটা বিস্ফোরণ যদি সাগরের তলায় ঘটে তাহলে দুনিয়াতে আর মানুষ বসতি করতে পারবে না তাহলে আমি এই জন্য বলেছি জমিনের নিচে মহাসাগর মহাসাগরের নিচে আগুনের সমুদ্র আগুনের সমুদ্র এখন বেনমাজি বেরোজদারি ফাঁসেক ফুজ্জা তাদের রু মারা যাওয়ার পরে সিজিনে যাবে সিজিনে যাবে আমার রাকামা সিজিন হেনবি আপনি কি জানেন সিজিন কি কেতাব মারকুম সাবাই কেরাম আরোজ করলেন নবী জবে বললেন সিজিন সাত্তাবক জমিনের নিচে সাগর মহাসাগরের নিচে আল্লাহ পাকের এমন একটা আগুনের জগৎ আছে যে আগুন শুধু জ্বালাতে পারে জ্বালাতে পারে ভোগাতে পারে যে আগুনের তুলনা দুনিয়ার আগুনের সাথে মেলে না সাক্ষাৎ জাহান নাম এবারে আসুন বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ যত জায়গায় খনির জন্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে কূপ খনন করেছে যত জায়গায় মানুষ নিচের দিকে গিয়েছে তার মধ্যে একটা জায়গা উনিশশো চৌহত্তর উনিশশো সালে তখন রাশিয়া ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত ইউনিয়ন একানব্বই সালে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাংকে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এই এশিয়া ইউরোপ এই মহাদেশ উপমহাদেশের সবচেয়ে বিশাল রাষ্ট্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তারা রাশিয়া এবং সাইবেরিয়ার মাঝখানে একটা জায়গা পরীক্ষা করে তারা পেয়েছে এখানে খনি আছে খনি এই খনি খনন করা শুরু করেছে উনিশশো চৌত্তরে মনে রাখবেন তারা প্রথম খনন করতে 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 ড্রিল মেশিন দিয়ে বড় গর্ত করে নিশ্চিত দিকে যাচ্ছে এগারো কিলা এগারো কিলোমিটার পর্যন্ত তারা পেল এই সাধারণ মাটি মাটির সাথে কিছু বালি বালির সাথে কিছু পাথরের কণা এগারো কিলোমিটার যাওয়ার পরে তারা এবার মেশিন বদল করে আর একটু শক্তিশালী মেশিন লইল উপর থেকে আনাইল আনাইয়ে আবার নিচের দিকে গেল আরও এগারো কিলোমিটার কত বাইশ এরপরে তারা পেল একটা স্তর জমিনের তারা এই তিনবারে মোট তিন এগারো তেত্রিশ কিলোমিটার মাইলের সাথে আপনারা মিলাইয়া নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখে তেত্রিশ কিলোমিটার নিচে যাওয়ার পরে তার নিচে যে স্তরটা আছে দেখা যায় সেখানে টেম্পারেচার তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু সেখানে যে স্তরটা জমিনের পরে পাওয়া গেছে বিজ্ঞানীরা স্টেটমেন্টে বলেছে মনে হয় যেন পাথর গলিয়ে ঢালাই করা হয়েছে এবং এই পাথর গলিয়ে ঢালাই করেছে গ্যালবানাইজ আয়রন এমন লোহা গলিয়ে ঢালাই করা হয়েছে যে লোহাতে মরিচা জং ধরে না এইবার এই তেত্রিশ কিলোমিটার নিচে গিয়ে তারা সেখানে ড্রিল মেশিন আবার লাগালো আরও নিচে যাবে মোবিং ক্যামেরা ফিট করল ফিট করে তারা যখন উপর থেকে পাওয়ারফুল মেশিন এলে লাগালো তখন ড্রিল মেশিন চলল মোবিং ক্যামেরা ডিউটি শুরু করল তারা ক্যামেরায় দেখতে পেল লক্ষ লক্ষ কুটি কুটি মানুষ বনিয়া আদম তারা চিৎকার করতেছে মরে গেলাম জ্বলে গেলাম পুড়ে গেলাম 
একটু বালি দাও একটু খেলা দাও শেষ হয়ে গেল তারা ভয় পাইছে ভয় পেয়ে উপরে মেসেজ পাঠাইছে যে আমরা এখানে জমিনের সর্বশেষ নিচের এই লেয়ারে এই তবকা এসে যখন মেশিন ফিট করেছি তখন আমরা এমন ঢালাই জমিনটা যেটা আমাদের মেশিনে ধরে না যেখানে ক্যামেরা কাজ করে না আরও শক্তিশালী মেশিন পাঠাও উপর থেকে ক্রেনের অটো ক্রেনের মাধ্যমে শক্তিশালী ক্যামেরা শক্তিশালী ড্রিল মেশিন পাঠানো হলো তারা কয়েক জায়গায় এটা ফিট করলো যেখানেই ফিট করে তারা শোনে এবং ক্যামেরায় ছবি আসে মরে গেলাম জ্বলে গেলাম পুড়ে গেলাম সাপে কামড়াইলো কষ্টবে খাইলো একটু পানি দাও একটু খানা দাও মরে গেলাম ষোলো জন বিজ্ঞানী ছিল সবাই রাশিয়ার নাগরিক সবাই নাস্তিক কেউ আল্লাহ মানে না দিন মানে না এখন এই নাস্তিক সেই ইঞ্জিনিয়ার সেই মৃত্তিকা বিজ্ঞানী তারা সেখানে যখন এই দৃশ্য দেখল চারজন বিজ্ঞানী সেখানে হাট ফেল করল ব্যবস হয়ে মরে গেল বাকি আল্লাহ জন্মের ডরান ডরাইল কেন এইদিকে যাওয়াও যাবে না আর যে কান্না কুটি 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 অনন্ত কুটি মানুষের চিৎকার পানি দাও খানা দাও মরে গেলাম জ্বলে গেলাম পুড়ে গেলাম তাদের হেড যিনি ছিলেন দিনে ত্রিয়া জাকব নামটা মনে রাখবেন বিভিন্ন পত্রিকা ম্যাগাজিনে এসেছে ডক্টর দিমেত্রী আজাকব তিনি বলেন আমি যদি একজন নাস্তিক না হইতাম তাইলে আমি একশোবার বলতাম এখনও বলি সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম মানুষের চিৎকার ড্রিল মেশিন ভিতরের দিকে যায় না একটু গেলেই ভিতর থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ উঠে মানুষ পোড়া গন্ধ সালফার সিসা পোড়া গন্ধ উঠে এবং এইটা মুসলমানের কোরআনে যে নরকের কথা বলা হয়েছে নিশ্চয়ই এটা সেই নরক যে কয়েকজন জীবিত ছিল তারা উঠল উঠার পরে সোভিয়েত গভর্নমেন্ট বলল আরো শক্তিশালী মেশিন দেব তোমরা আবার যাও মিস্টার রাজা কব সেদিন বলেছিলেন চাকরি সারতে রাজি আছি সব স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজি আছি কিন্তু আমাদের কারো পক্ষে এই নরকে যাওয়া আর হবে না আমরা যাব না তারা কেউ যায় নাই এরপরে রাশিয়া ভেঙে গেল উনিশশো একানব্বইতে একানব্বইতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার পরে তারা কোলা সুপার ডি বোর হোল কোলা সুপার ডি বোর হোল যে গর্তটার কথা বললাম মানুষের তৈরি পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর গর্ত এরপরে তারা এখান থেকে প্রায় চার হাজার মাইল উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে সাইবেরিয়া তুন্দ্রা অঞ্চল তুন্দ্রা পাহাড়ি এলাকায় আবার আরেক জায়গায় গিয়ে খনির সন্ধানে ড্রিলিং শুরু করল ড্রিলিং করতে 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 তারা ওই সমান লেয়ার তেত্রিশ কিলোমিটার পরিমাণ নিচে যাওয়ার পরে আবার হেইটা পাইছে সেখানে তাপমাত্রাও ছয় হাজার ডিগ্রি ছয় হাজার ডিগ্রি বা একশো দুই জ্বর যদি উড়ে পরনের কাপড় ঠিক থাকে না ছয় হাজার ডিগ্রির অবস্থা কি আল্লাহ একবার অসাম সেবা দোহা হা আল্লাহ একবার এইটার উপরে একদল বিজ্ঞানী গবেষণা করেছে কসম সূর্যের আর সূর্যের প্রখর উত্তাপের তারা মহাকাশ বিজ্ঞান এটা পরীক্ষা করে করে তারা অ্যানালাইসিস করেছে করে তারা স্বীকার করেছে সূর্যের টেম্পারেচার উত্তাপ তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস খাইছে রে খাইছে ওখানে কিন্তু ছয় হাজার কোনো সুপার ডিম বড়ই যে তারা যেটাকে নরক বলেছে যাহার নাম আসলে মিলে তো নাকি মিলে না তাহলে বুঝা গেল আপনার আমার আমাদের আগে যারা গেছে তাদের রুজাদের সিজিনে আছে এই চিৎকারটা তাদের ওরা নাস্তিক হয়ে এটা স্বীকার করেছে ইলিং তো যেখানে এটার কথা কইয়া লাভ নেই এটা তো বেহেস্ত আগে বলেছি প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে আর একটা গর্ত আছে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে এই গর্তটা হলো ন্যাচারাল 
কোন মানুষের তৈরি না এই গর্তটা হলো ন্যাচারাল সৃষ্টিকর্তা করি কর্তৃক তৈরি করা সবচেয়ে গভীর গর্ত এই গর্তটা প্রশান্ত মহাসাগরের তলা থেকে তলা পানি বাদ দিয়ে তলা থেকে নিচের দিকে আঠারো মাইল সাতাশ কিলোমিটার সাতাশ কিলোমিটার একদল ডুবুরি আমেরিকান এবং জাপান এই ডুবুরিরা এই মারিয়ানা ট্রেন্স মারিয়ানা ট্রেন্স প্রশান্ত মহাসাগরের এই গর্ত এটার ভিতরে নিচের দিকে ডুবছে ডুবদে ডুবদে আঠারো মাইল সাতাশ কিলোমিটার এর নিচে গিয়ে আবার দেখেছে এর নিচে আর তলা নাই এমন একটা স্পেস আছে এমন একটা জায়গা স্তর যেখানে তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস আগের তার লগে মিলছে নি মিলছে ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস এইবার তারা সেখানে আবার মেশিন ফিট করল মারিয়ানা ট্রেন্সের তলায় মেশিন ফিট করে মোবিল ক্যামেরা ফিট করে তারা ওইটাকে ভেদ করার চেষ্টা করল কিন্তু ক্যামেরায় যেই চিত্রটা তারা পেল কুটি 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 অনন্ত কুটি মানুষ মেশিন লাগালেই শোনা যায় ক্যামেরায় ঝাপসা ঝাপসা ছবি আসে মরে গেলাম পুড়ে গেলাম বাঁচাও একটু পানি দাও একটু খানা দাও তাহলে কোরআন প্রায় দেড় হাজার বছর আগে যে শিজিনের কথা বলেছে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান যেতে যেতে যেখানে গেছে সেই বিজ্ঞানীদের পরে যারা জীবিত ছিল সবাই কিন্তু মুসলমান হয়ে গেছে এবং তারা বলছে আমরা এই খনির নিচে গিয়ে নরক দেখে এসেছি নরক যাহার নাম দেখে এসেছি প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে কোরআন যেই কথাগুলো দেড় হাজার বছর আগে বলেছে অখালাক না কম আজা আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি সুরে নাবা আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় 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 মানুষের মধ্যে জোড়া আছে কি না নর মোজাক্কার মোয়ানাস মেসকুরিন ফ্যামিলিন গরু ছাগলের মধ্যে বোধ জোড়া নাই গাছের মধ্যে মাছের মধ্যে কীট পতঙ্গের মধ্যে পিপটার মধ্যে বোধ হয় জোড়া নাই মাসি উলানি জোড়া আছে আবার সুরায়ে আর রহমানে আরেক জায়গায় আল্লাহ এরশাদ করেছেন সুভান আল্লাহ জি খালা কালা জোয়াজা কুল্লাহ মিম্মা তুম্বে তুলার অমিন আনফুসিম অমিম্মা লাইয়াল আমন তোমরা যেগুলো দেখো যেগুলো দেখো না যেগুলো জানো যেগুলো জানো না তোমাদের দৃষ্টিসীমা ধরা সোয়ার বাইরে এই অনন্ত বিশ্ব চরাচরে আমি যত কিছু সৃষ্টি করেছি প্রত্যেকটার মধ্যে জোড়া আছে নেগেটিভ আছে আছে না নাই একদল বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ ধর্ম আবিষ্কার করেছে যেই বিজ্ঞানী তার নাম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুতের ধর্ম আবিষ্কার করেছে ইতিহাস বলার সময় নাই আপনার ঘরে বিদ্যুৎ আছে না এই প্যান্ডেলটা লাইনে লাইনে বিদ্যুৎ আছে এই বিদ্যুতের তার একটা না দুইটা বলা লাগবে একটা মোজাক্কা আর একটা মোহান একটা নেগেটিভ একটা পুরুষ একটা নারী এখন আপনি এই লাইটটা জ্বালাবেন লাইট জ্বালাইতে হইলে ওই নেগেটিভ পজিটিভ মোজাক্কার মোহান নাস এই দুইটারে বিয়া দিতে হবে জন্মের বিয়া এমন পেশান পেশায় যাতে কোনোভাবে এরপরে এই দলুজনের উপর দিয়ে কষ্টিক এমনভাবে বান দেওয়া হয় যাতে একে অপর থেকে আলাদা হতে আচ্ছা এখানে বিয়া পড়াবার আগে তারা কিন্তু পাশাপাশি আসিল দুইটা তার কিন্তু দুই রঙের এলে দিয়ে আবার বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানীরা দেখা এখানে দুইটা জিনিস আছে একটা তরুণ আর একটা তরুণী নাকি একটা নর একটা নারী একজন সাহেব আর একজন ম্যান তারা দুইজন আছে পাশাপাশি আছে কিন্তু দেখা দেখি সুযোগ আছে বোধ হয় বলেন 
দেখে দেখি সুযোগ আছে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম বিদ্যুতের ধর্ম আবিষ্কার করে বলছে পদার্থের ভিতর দিয়ে এইভাবে সঞ্চালন করা যাবে আনা নেওয়া করা যাবে কিন্তু দুজনজনকে কভারের ভিতরে রাখতে হবে কভারের ভিতরে যদি না রাখা হয় তাহলে তালে বেতালে তালে বেতালে বুম 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 এখানে বাস এখানে ফায়ার এখানে আগুন এখানে ধোঁয়া পুরো সংসারটা জাহার নাম করে দেবে দেখেন পাশাপাশি আছে জেনারেটর বলেন পাওয়ার হাউস বলেন সেখানে এই দুইজন জন্ম নিয়েছে নেগেটিভ সমাজে পাশাপাশি আছে খুব কাছাকাছি আছে কিন্তু দেখা দেখি সুযোগ আছে বোধ হয় তাহলে পর্দা নেগেটিভের উপরে যেমন ফরজ পজিটিভের উপরে নাকি কম বেশ আছে কোরআন বলছে হে নবী মোমেনদেরকে বলে দেন তারা যেন তাদের চোখ নিচের দিকে রাখে ওই আফাজ না ফুরুজ আহম তারা যেন তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে কল্লিশ মোমেনা মোমেন নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন এইভাবে এইভাবে চলাফেরা করে নেগেটিভ কেউ বলেন পজিটিভ কেউ বলেন তাহলে বুঝা গেল দোনজনের উপরে পর্দা কি হরজ এইবার আপনি এখানে লাইট জ্বালাবেন ফ্যান ঘুরাবেন জেনারেটর চালাবেন পাওয়ার হাউস চালাবেন এখন নেগেটিভ পজিটিভ দুইটা দিয়ে না পড়াইলে লাইট জ্বলবে না মাইক কাজ করবে না জেনারেটর কাজ করবে না ঠিক কিনা বলেন বিয়া পড়াইতে হবে কিভাবে বিয়া পড়াবেন মৌলভী সাহেব একজন ডাকছেন মৌলভী সাহেব মৌলভী সাহেবের এক হাতে টেস্টার একটা আর এক হাতে সাড়াই একটা আছে না নাই এখন আপনি বলেন যে আমার এই লাইটটা জ্বালাইয়া দাও এখন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি বলে তাহলে নেগেটিভ পজিটিভ বিয়া দেওয়া লাগবে এই তো এখন সে এখানে নেগেটিভটারও মুখের ঘুমটা শুধু মুখের ডাক না মুখের সেই আবার হারা গাও না কিন্তু শুধু মুখের পজিটিভটারও শুধু মুখের ডাকটা খোলার পরে কেই বা তুই ওকে দেখ ও তোকে দেখুক হুন্না লেবাসুল্লাহ কুম আনতুম লেবাসুল্লাহ হুন্না বাজ হুকুম মিম বাজ বাজ হুকুম আউলিয়াও বাদ একে অপরের সম্পূরক পরিপূরক এইবার সে এজেন্ট লয় বিয়ার আগে এজেন্ট লওয়া কিন্তু আল্লাহ রায় অমুকের ছেলে তো মুখ তার সাথে এত লাখ টাকা মোহরা না তোরে বিয়ে পড়াইতে চাই তুই কি রাজি ঠক রাজি ঠক ঠক কয়েকটা রেজন পাওয়া গেছে বেটা রাজি এবার বেডিরই জিজ্ঞা অমুকের ছেলে তো মুখ তার সাথে তোমাকে বিয়ে দিতে চাই তুমি কি রাজি ঠক ঠক কহা এজন পাওয়া গেছে দুজনে কিছু হ্যাঁ 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 এবার বিয়ে পড়া বিয়া পড়াইয়া দোনজনের উপর দিয়ে কবার একটা দিয়েছে এটা কোরআনের হুন্নালে বা সোল্লা কম স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে কোনো পর্দা নাই আছে নেশা কম হার সোল্লা কম ফাতু হারসা কম আন্না লাইট জ্বলছে ফ্যান ঘুরছে সভ্যতা এগোচ্ছে ঠিক কি না বলেন সতেরো দশ শতাব্দীর পরে কিছু পাগলা ইলেকট্রিশিয়ান পাগলা টেকনিশিয়ান বাইরে এলো তারা নতুন থিওরি দিল মনের পর্দা বড় পর্দা মনের পর্দা আসল পর্দা মন ঠিক থাকলে সব ঠিক মন ঠিক থাকলে সংসার ঠিক সুতরাং ওইখান দিয়ে দুজনের ডাকনা একটু খুলে দে সেকেন্ডারিতে একটু খোল হায়ার সেকেন্ডারিতে কলেজে ভার্সিটিতে হলে শহরে বন্দরে হাটে বাজারে বন্দরে কন্দরে দুজনরে মিলাইতে 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 নেগেটিভ পজিটিভ দেখা করাইতে করাইতে এইবার এখানে আসছেন আমি কি বুঝাতে পারছি এরপরে ওখানে আপনি মাঝখানে যখন দুজনের পর্দা সরাইছেন মাঝখানে এখন নেগেটিভ টাকা আমার মন ঠিক পজিটিভ টাকা আমার তন ঠিক আমি নিজেও কাউকে ডিস্টার্ব করি না কারো দ্বারা ডিস্টার্ব হই না দুজনে ডাকটা খুলে দেওয়ার পরে সুপ করে থাকবে এ থেকে আবার নিয়তে বসে থাকবে দেখতে যত দেরি দেখার সঙ্গে সঙ্গে টিজি গিফট টিজি শুরু হয়ে গেছে কিন্তু খামসা খামসি ধাপা ধাপি শুরু হয়ে গেছে ঠিক কি না বলে এই আগুন দিয়ে আল্লাহ সেক্সুয়াল পাওয়ার এটা না থাকলে মানুষের বংশধারা অনেক আগে
কলাপস হয়ে যেত ঠিক কিনা বলে আবার আরখান দিয়া খুলছেন খোলার পরে এখানে টিজি গয় টিজি গয় তার লাইনে পাওয়ার বেশি কতক্ষণ ছট 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 ডিম করে ফায়ার হইছে ফায়ার হইয়া প্যান্ডেল জ্বলে গেছে ঘর জ্বলে গেছে সভ্যতা জ্বলে গেছে এটা দিয়ে আল্লাহ বুঝায় এই বেলাইলে বেজা গায় নেগেটিভ পজিটিভ জেনা যারা করে এরা নিজেরা জ্বলে না পরিবেশকে জ্বালায় সংসারকে জ্বালায় বিজ্ঞান আছে না নাই সায়েন্স আছে না নাই আচ্ছা ভাই ঠিক আছে মনের মন ঠিক তো তন ঠিক মনের পর্দা বড় পর্দা ঠিক আছে মিলাইতে মিলাইতে জায়গায় জায়গায় দলজনের দেখা করেছেন ফায়ার টিজিং ইফটিজিং করতে করতে এখানে আসছে এবার লাইট জ্বালাবেন দেখুন এইবার নেগেটিভটার মুখের ডাক না খুলছেন পজিটিভটারও খুলছেন খুলে এবার টেস্টার দিয়া কাল লাইট জ্বালাবার জন্য তোরেও মুখের সাথে বিয়ে দেব তুই কি রাজি 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 নো রিপ্লাই এবার পুরুষটারে জিজ্ঞাসা করে ও মুখের সাথে তোর বিয়ে পড়াবো তুই কি রাজি রাজি নো সে হাও না একজনের সিভিলিস আর একজনের গণরিয়া ডাকাই এলাকা মাল পানি যা আসিল আগে রালারাই খাইয়া গেছে গা আমাদের দেশে যারা ফিল্ম স্টার পরিমণি থেকে শুরু পাপিয়া গিয়ে শেষ তাদের জীবনটা এইভাবে টিজিং ইফটিজিং জেনা ব্যবসার হইতে হইতে করতে করতে এইবার এমন এক পর্যায়ে এসেছে এমন এক সময় আসবে যখন দেখবেন বিয়া দিলেই ভাঙি যায় বিয়া দিলেই তালাক মরি হায় রে হায় শেষ বয়সে দাদা আমার তালের ডিঙ্গা বাই কি না বলেন একজন আরেকজনকে ধারণ করবে লালন করবে নিজের জীবনের মধ্যে ভালোবাসবে যদি সেক্সুয়াল পাওয়ার থাকে আর এইটা যদি পথে পথে ডেলিভারি হয়ে যায় এবার হলে যত বিয়া পড়ান বাসনাইতে দেখবেন একজন খাটের ওই মাথায় আরেকজন ওই মাথায় কারণ মাল পানি নাই সব শেষ ডেলিভারি হয়ে গেছে রে ভাইরা কোরআন দিস ইজ হলি কোরআন কোরআন কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় কোরআন কোনো বিজ্ঞানের থিওরি নয় কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে কোরআন যতগুলো কথা যেখানে যেভাবে বলেছে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড একমাত্র গ্রন্থ আল কোরআন যেভাবে এসেছে এইভাবে আসে নাকি নাই একটা আলিফ কমলে কম্পিউটার কি করবে কি রেড সিগনাল দেবে যেটা কোরআন না একটা বাস যদি কেউ বাড়ায় কম্পিউটার রেড সিগনাল দেবে এরপরে বলা হয়েছে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার অ্যাজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ ব্র্যাকেটে লেখছে পিস বি অন হিম পিস বি অন হিম এটার আরো বি কি সাল্লাহ এরপরে লেখে ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড আই রিপিট অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে অ্যাজ এ লিডার একজন জাতির নেতা হিসাবে অ্যাজ এ ল গিভার একজন আইনদাতা হিসাবে অ্যাজ এ ল মেকার একজন আইন প্রণেতা হিসাবে অ্যাজ এ কমান্ডার একজন সেনাপতি হিসাবে বাই চোখ যদি থাকে একবার বদরের মাসে যান গুড়ে টুরে দেখেন মুসলমানের ক্যাম্প প্রথম যুদ্ধে নবী যে জায়গায় রাখছে ওহুদের মাঠে একবার যান গিয়ে দেখেন মুসলমানদের ক্যাম্পটা আল্লাহ আর নবী যেই জায়গায় স্থাপন করেছেন এই জায়গাগুলো দেখলে আপনার বিবেক বলবে নবী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সেনাপতি ছিলেন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার বদর ওহুদ খন্দক মৌতা এই জেহাদগুলো আজকে আমেরিকার মতো দেশের মিলিটারি একাডেমিতে রাশিয়া চীনের মতো কমিউনিস্ট দেশে মিলিটারি একাডেমিতে সিলেবাস হিসাবে পড়ানো হয় কারণ এমন ওয়ার স্ট্র্যাটেজি এমন সূক্ষ্ম যুদ্ধনীতি এই পর্যন্ত দুনিয়ার কেউ দিতে পারেনি আসেন অ্যাজ এ রোলার একজন শাসক হিসাবে অ্যাজ এ লিডার একজন লিডার হিসাবে অ্যাজ এ জাস্টিস একজন ন্যায় বিচারক হিসেবে জীবনের যত দিক থেকে 
এই পর্যন্ত ইসলামের নবীকে হ্যাঁ তালি করা হয়েছে মূল্যায়ন করা হয়েছে আমরা দেখেছি মোহাম্মদ ইজদা সুপার ম্যান তিনি দুনিয়ার সেরা মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ সুপার ম্যান অব দা উনিশশো একাশি পশ্চিমী দুনিয়া একটা বই সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল গত চল্লিশ একচল্লিশ বছর যে বইটা আজকে পুরো দুনিয়াতে বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজগুলোতে বেস্ট সেলার বেস্ট সেলার সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় এই বইটা মাইকেল এইস হার্টসের দি হান্ড্রেড দি হান্ড্রেড শত মনীষী একশো জন মনীষীর জীবন ইনসাইক্লোপিডিয়া সেখান থেকে বিশ্ব ইতিহাসের ডায়েরি থেকে লেখক একজন ইহুদি একজন ইহুদি এই মিস্টার হার্স তিনি একশো জন মানুষের জীবনী লিখতে গিয়ে ইসলামের নবী আমাদের নবীকে এক নম্বরে রাখছে এরপরে সাংবাদিকেরা জিজ্ঞাসা করে ইউআর এজ ইউস আপনি একজন ইহুদি আপনার তো দরকার ছিল মুসা আল্লাহ সাল্লামরে এক নম্বরে রাখা সেটা না রেখে আপনি মুসলমানের নবী মোহাম্মদকে কেন এক নম্বরে রাখলেন কারণ মুসাকে আমি স্টাডি করেছি ঈশাকেও করেছি দাউদকে করেছি সোলাইমানকে করেছি সবাইকে স্টাডি করে আমি দেখছি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বিশাল একটা পাহাড় যে পাহাড় আসমান সুই সুই করে আর তার সামনে মুসা ঈশা একটা ছোট্ট শিশু এইভাবে মাটির সাথে শুয়ে আসে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার সম্পাদনা পরিষদ খ্রিস্টান মূল লেখক ইহুদি ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা নাইন্থ এডিশন নবম সংস্করণ খোলেন সেখানে তারা সোনার অক্ষরে লিখেছে মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা এই নাইন্থ এডিশন সেখানে তারা লিখেছে মুসলমান জাতি দুনিয়ার সবচেয়ে সফল সার্থক জাতি যেই জাতি তাদের ইসলামের নবী তাদের নবী তাদের রাহবার তাদের রাহনমা তাকে কে আমত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে জাগ্রত জীবন্ত রাখার জন্যে ছয় লক্ষ সোনার মানুষের জীবনকে সোনার অক্ষরে লিখে রেখেছে হাদিস বর্ণনার সাথে যারা রেজাল্ট আসবে তাদের সংখ্যা ছয় লাখ ইমাম বুখারি বলতেছেন হাদ্দা সানা ফলান আমি হাদিসটা শুনেছি আমার ওস্তাদ অমুকের কাছে কালা হাদ্দা সানা ফলান আমার ওস্তাদ বলেছেন তিনি তার ওস্তাদ তমুকের কাছে তিনি বলেছেন আখবার আনা মা আমার আমি তাবি মা আমারের কাছে শুনেছি মা আমার বলেছেন সামে তো অমর এবল খাত্তাব আমি অমর এবল খাত্তাবকে বলতে শুনেছি কালা রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামা কাজা ও কাজা এইভাবে হাদিসের সাথে হাদিস বর্ণনায় যারা সম্পৃক্ত রেজাল্ট শাস্ত্রের মধ্যে তাদের সংখ্যা ছয় লাখ এই ছয় লাখ এমন পারফেক্ট মানুষ সোনার মানুষ জীবনে কবিরা গুণা তো দূরের কথা জীবনে কোন একজন একবার চা দোকানে বসে চা খায় নাই জীবনে কোন একজন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আক সিবাই নাই জীবনে কোন একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিনা বাদাম খায় নাই হারাম না কিন্তু তাকো আর খেলা তাকো আর খেলা এমন যাচাই বাছাই করা হাদিস বর্ণনা রাওয়াইতের সাথে যারা জড়িত তাদের সংখ্যা ছয় লাখ আর রেজাল্ট শাস্ত্রের মধ্যে এই ছয় লাখ মানুষের জীবনী ইমাম বুখারি মদিনা শরীফে বাইনাল কবরে অল মিম্বারে রাসুলের রাজার মিম্বা এই দুই জায়গার মাঝখানে ষোলো বছর বসে বুখারি শরীফ লিখেছেন মাঝখানে একবার খবর পেলেন সমরকন্দে একজন মহাদ্দেশ আছে তার কাছে রসুলের একটা আদিস আছে সেই যুগের সফর কোথায় মদিনা আর কোথায় আফগানিস্তানের পরে সমরকন এই হাঁটা পথে উটের পিঠে ঘোড়ার পিঠে গাধার পিঠে চড়ে তিনি সমরকন্দের ঠিকানা মতো ওই হাদিস যার কাছে আসে তিনি মদিনা থেকে শুনেছেন তার বাড়িতে আসলেন বাড়িতে এসে দুয়ারে কড়া নাড়লেন একটা মেয়ে সাত আট বছর বয়সের মেয়ে এসে দুয়ার খুলে দিল এরপরে ইমাম বুখারি জিজ্ঞেস করেন আই না আবু কে আবু কে তোমার আব্বার নাম কি মেয়ে বলল অমুক 
ফের তোমার আব্বু কোথায় কুই যে দেখা যায় সেখানে খাজুর গাছ লাগাই সে চারা গাছ আমার আব্বু সেখানে খাজুরের চারায় পানি দেয় ঘোড়ায় চড়ে সেখানে যায় আবার আসে ঘোড়ার পিঠে করে ঘাস টাস কেটে রাতের জন্য ঘোড়ার খাবার হিসাবে নিয়ে আসে ওই যে দূরে আমার আব্বু খেজুর গাছের ঘোড়ায় ইন্দ্রা থেকে ইন্দ্রা পানি দেয় ইমাম বোখারি সেখানে গেলেন খাজুর খেতে রায় দে গিয়ে এখন যার কাছে আদিস মহাদ্দেস মহাদ্দেস তার হাতে ধরা দেয় না খেতে রাইলে এক জায়গাত বসে মহাদ্দেস কিভাবে পানি লয় কিভাবে পানি ডালে কিভাবে এগুলো দেখে এমন সময় ঘোড়া তার দৌড়ি সিঁড়ি দিছে দৌড় এমন মহাদ্দেস বালতি টালতি বা সব রেখে ঘোড়ার পিছিয়ে পিছিয়ে দৌড় দেয় ঘোড়ার লোকে দৌড়ে পারা যায় নাকি ভাই হ্যাঁ এখন ঘোড়া জোরে দৌড় দেয় মহাদ্দেশে জোরে দৌড় দেয় ধরতে পারে না পশি না পশি না ঘর মাক তো ক্লান্ত হয়ে গেছে যখন ধরতে পারে না তখন ওই মহাদ্দেশ খাজুর গাছে ঘোড়া থেকে বালতি একটা নিয়ে এবার ঘোড়ার কা আয় 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 এখন ঘোড়া বালতির দিকে দৌড় দিছে ইমাম বুখারিও বালতির দিকে দৌড় দিছে দৌড় দিয়ে দেখে যে বালতির কিছু নাই বালতি কিছু নাই এটা দেখে তারপর ইমাম বুখারি বলে যে আনা আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাইল আল বুখারি যে তুমি মদিনাতি রাসুল রাসুলের মদিনা থেকে আমি এসেছি আমি খবর পেয়েছি আপনার কাছে রবীন্দ্রজির একটা হাদিস আছে এই হাদিসটা নেওয়ার জন্য আমি এসেছি মহাদেশ বালতি রেখে বলে হ্যাঁ আমার কাছে মুখাস্ত আছে ঘরে লেখাও আছে চলেন আপনাকে আমি সেটা দিয়ে দেই ইমাম বখারি কেন যাওয়ারও দরকার নাই নেওয়ারও দরকার নাই মুহাদ্দেশ সাপ কয় লেমা যা মদিনা থেকে এত কষ্ট করে আসছেন যাবেন না হাদিস নেবেন না কয় না না আপনার পরীক্ষা হয়ে গেছে আমি হাদিস গ্রহণের জন্য যেসব শর্ত সরায় হ্যাঁ যেসব জিনিস আছে আপনি যে ঘোড়ারে বালতি দিয়ে আয় 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 করি বালতি আগায় ধরছেন বালতি কিছু দিছেন মুহাদ্দেশে কয় না কয় কিছু না দিয়া আপনি ঘোড়ারে দোকা দিছেন আমি যখন দেখলাম বালতিতে কিছু নাই যদি অল্প বিস্তার কিছু থাকতো তাইলে বুঝতাম আপনি সত্যবাদী আপনি খালি বালতি দিয়া ঘোড়ারে এইভাবে বাড়াইছেন আর এইভাবে ঘোড়ার সাথে প্রতারণা করেছেন নবীর হাদিসের ব্যাপারে আপনি প্রতারণা করবেন না কি করে বুঝি সুতরাং আমার যাতায়ের মানদণ্ডে আপনি গেট আউট আপনার হাদিস নেওয়া হবে না আল্লাহ একবার এইভাবে যাচাই বাছাই করে ছয় লক্ষ সোনার মানুষ যারা সব পরীক্ষায় যুগ উত্তীর্ণ কাল উত্তীর্ণ হাদিসের সাথে যারা রাওয়াইতের সাথে যারা সম্পৃক্ত নবীজি যতদিন জীবিত ছিলেন হাদিস লেখা নিষেধ ছিল নিষেধ ছিল কারণ কোরআনও লেখা ছিল হাদিসে যদি লেখে তাহলে কি হবে ব্যালকোর ব্যালকোর হজবরল হয়ে যাবে নবী নিষেধ করেছেন তোমরা শুধু কোরআন লেখো হাদিস লেখো না নবী চলে যাওয়ার পরে এইবার হাদিস লেখা হাদিস সংগ্রহ হাদিস রাওয়ায় এটা শুরু হয়ে গেছে তাইলে এই যে এলমে হাদিস এটা যে কত কষ্টের সংগ্রহ আর কোরআনে যা কিছু লেখা আছে নবীর হাদিসে তার সব কিছুর তাফসির ব্যাখ্যা আছে আমরা যেই কোরআন তেলাওয়াত করি এটা থিওরিক্যাল কোরআন এটা ফিলোসফিক্যাল কোরআন এটা কোরআন রূপী দর্শন আর নবী মোহাম্মদ রাসুল সাল্লাহ আলহাল্লাম তিনি ছিলেন জ্বলন্ত কোরআন জীবন্ত কোরআন বাস্তব কোরআন নবী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এক সাহাবি উম্মদ জননী আয়সার আদি আল্লাহ তালা আনার হুজরা মোবারকের সামনে এসে কান্দে আম্মা যান দুয়ারের সামনে আসলেন দুয়ারে একটা চামড়ার পর্দা টানানো আম্মা যান পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করলেন মা খাতা বুকাইয়া বুনাইয়া বাবা তুমি কাঁদছো কেন সাহাবি বলে নবীতে চলে গেছেন মুদিনা রাজায় দাফন হয়ে গেছেন আপনি নবীর সর্বকনিষ্ঠ বিবি স্বামীর চরিত্র ব্যক্তি চরিত্র নিজের বউ নিজের বিবি যেইভাবে তলিয়ে ক্ষতিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ যাচাই করে নিজের ঘরের স্ত্রী যেইভাবে জানে দুনিয়ার অন্য কোনো মানুষ এইভাবে জানে না মা 
জিজ্ঞেস করেছিলেন ইয়া বুনাইয়া মা কারাতাল কোরআন বাবা সন্তান আমার আল্লাহ দেয়া আমার স্বামীর আনা তিরিশ পারা কোরআন তুমি কি তেল করনি কালা বালা জি আম্মা আমি তেলাওয়াত করেছি আমার তো মুখাস্ত আসে আম্মা যান পর্দার আল থেকেই বলে দিলেন কানা খুলু কুল কোর আম তিরিশ পারা কোরআনে যা দেখা আছে আমার স্বামীর চরিত্রে তা করা আসে আরেকদিন আরেক সাহাবি উম্ম আরেক জননী উম্মতের বয় বৃদ্ধা বয় জ্যেষ্ঠা হজরত উম্মে সালমান রাজি আল্লাহ তালা আনার কাছে গিয়ে আরজ করলেন স্বামীর চরিত্র নিজের বিবি যেইভাবে জানে দুনিয়ার অন্য কেউ জানে না মা নবী আপনার স্বামী আপনি নবীর বিবি উম্মতের জননী আমাদের আম্মা আপনার কাছে এসেছি আপনি সংক্ষেপে আমাকে বলুন নবীর সিরত চরিত্র কেমন ছিল আম্মা যান বলেন বাবা কোথার থেকে শুরু করব কোনখানে গিয়ে শেষ করব কথা একটাই সেটা হলো তোমার নবী আমার স্বামী যখন মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যেতেন কান্নাল কোর আনা ইয়ামসি আল্লাহ লালু মনে হতো জ্বলন্ত জীবন্ত বাস্তব কোরআন জমিনের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যে কোরআন আমরা তেলাওয়াত করি থিওরিক্যাল কোরআন ফিলোসফিক্যাল কোরআন আর আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তিনি ছিলেন বাস্তব কোরআন জীবন্ত কোরআন জ্বলন্ত কোরআন শাশ্বত কোরআন কোরআনকে বুঝতে হলে নবীকে লাগবে নবীকে বুঝতে হলে কোরআনকে লাগবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন অমা আলাই না ইল্লাল মালাক وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنى رب شدكون محفل الكار جكرام جلو إن شاء الله الحمد لله